இந்தியா முழுவதும் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டம் தொடக்கம் தமிழகம் புதுவையில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தீவிரம் கரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து தமிழகத்தில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த அறிவுறுத்தல் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கடிதம் சென்னையில் கரோனா பரவலை தடுக்க மாநகராட்சி நடவடிக்கை மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் கரோனா மாதிரிகளை சேகரித்து பரிசோதனை செய்ய திட்டம் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் கரோனா பாதிப்பு எதிரொலி ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு இன்று முதல் ஆன்லைனில் மட்டும் நடைபெறும் வகுப்புகள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டிக்கு தயாராகி வரும் இளைஞர்கள் வீர விளையாட்டாக அறிவிக்க தமிழக அரசிற்கு கோரிக்கை நாகை மாவட்டத்தில் பத்தாயிரம் ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சம்பா பயிர் கரவழி காரணமாக நீரில் சாய்ந்து சேதம் மறுநடவு செய்யப்பட்ட தாளடி பயிரும் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கரமழையால் வில்லுணி மற்றும் அம்புலி ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு கரைகள் சேதமடைந்து விளைநிலங்களுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்ததால் பயிர்கள் பாதிப்பு வேலைநிறுத்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டதை அடுத்து பதினான்கு நாட்களுக்கு பின்பு மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதி சீட்டு பெற்ற மீனவர்கள் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் கடலுக்கு பயணம் வேதாரண்யம் கடற்பகுதியில் பலத்த காற்று வீசுவதால் மூன்று நாட்களாக கடலுக்கு செல்லாத மீனவர்கள் எழுநூற்று ஐம்பது படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைப்பு தென்தமிழகத்தில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு ஏனைய இடங்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு ஒமிக்ரான் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூறாக அதிகரித்துள்ளது திருப்பதியில் புத்தாண்டை ஒட்டி மூன்று நாட்களில் எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று கோடி ரூபாய் உண்டியல் வருமானம் கிடைத்துள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது மகளிர் சக்தியின் மகிமையை உணர்த்திய வீரமங்கை ராணி வேலு நாச்சியாரை அவரது பிறந்த நாளில் நினைவு கூறுகிறேன் என பிரதமர் மோடி தமிழில் ட்வீட் செய்துள்ளார் கர்நாடகாவில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் பொதுமக்கள் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த மாட்டோம் என அம்மாநில முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கு ஆறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் உதவியை இந்தியா இம்மாதம் வழங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து கோடியாக அதிகரித்துள்ளது பிரான்சில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது எண்ணூற்று எழுபத்தி நான்கு கார்கள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் காசிம் சுலைமானியை படுகொலை செய்ததற்காக அமெரிக்காவிற்கு எதிராக முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஐநா சபைக்கு ஈரான் வலியுறுத்தியுள்ளது
எல்லைகள் இல்லா நிருபர்கள் என்ற சர்வதேச அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பத்திரிகையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சூடானில் இடைக்கால பிரதமர் அப்துல்லா ஹம்டோக் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய போவதாக அறிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கு கோவாக்சின் கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது அண்மையில் மத்திய அரசு இதற்கான அனுமதியை வழங்கிய நிலையில் நாட்டில் சுமார் பத்து கோடி சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளது சென்னை சைதாப்பேட்டை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இந்த திட்டத்தை முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அதிகமானோர் மாணவர்கள் என்பதால் பள்ளிகளிலேயே அவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் சுமார் இருபத்தி ஆறு லட்சம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட வேண்டும் தமிழகத்தை பொறுத்தமட்டில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் முப்பத்து மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் தடுப்பூசி செலுத்திட தகுதியானவர்களாக கண்டறியப்பட்டு உள்ளனர் தடுப்பூசி செலுத்திய முப்பது நிமிடங்களுக்கு மாணவர்கள் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது புதுவையில் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டத்தை அந்த மாநில முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அரசு இதற்கான அனுமதியை அண்மையில் வழங்கிய நிலையில் புதுவையில் கதிர்காமம் தில்லையாடி வள்ளியம்மை அரசு பள்ளியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தடுப்பூசி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் தடுப்பூசி செலுத்தும் முன்பாக மாணவர்களுக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு உள்ளதா என மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்தனர் புதுவை சுகாதாரத்துறையிடம் மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த எண்பத்து மூன்றாயிரம் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பில் உள்ளன இன்னைக்கு பதினைந்து பதினைந்து வயசுலேருந்து பதினேழு வயசு முடிகிற பசங்களுக்கு மாணவ மாணவர்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசி போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து தில்லையாடி வள்ளியம்மை ஸ்கூலில் முதலமைச்சர் ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு ஸ்கூலாக நாங்கள் வந்து போய் தடுப்பூசி போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளுக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் கரோனா மாதிரிகளை சேகரித்து பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது கரோனா மற்றும் ஒமைக்ரான் பரவலை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியவும் அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் சென்னை மாநகராட்சி முடிவெடுத்துள்ளது அதன்படி மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான அனைத்து வணிக வளாகங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் விடுதிகள் வங்கிகள் அனைத்து தனியார் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் தங்கும் விடுதிகள் உணவு விடுதிகள் போன்றவற்றில் அவ்வப்போது மாதிரிகள் தொடர்ந்து சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளன என்றும் மேலும் இந்த இடங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் நூறு சதவீதம் கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியிருப்பது கட்டாயம் ஆக்கப்படும் எனவும் மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தவும் மருத்துவ வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியிருக்கும் கடிதத்தில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றாதவர்களுக்கு கட்டாயம் அபராதம் விதிக்கவும் தடுப்பூசி பணிகளை விரைவுபடுத்தவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் பொதுமக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒட்டுமொத்தமாக ஐம்பதாயிரம் படுக்கைகள் ஏற்படுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தொற்று பரவல் அதிகரிக்கும் மாவட்டங்களில் தேவையான கட்டுப்பாடுகளை ஆட்சியர்கள் அமல்படுத்த அக்கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் பணகுடி அருகே பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பாரம்பரிய வீர விளையாட்டான இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டியில் பங்கு பெற இளைஞர்கள் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் பிரசித்தி பெற்ற இந்த இளவட்டக்கல் தூக்கும் விளையாட்டு இன்றைக்கு பெரும்பாலும் மறைந்தே போய்விட்டது என்றே சொல்லலாம் தென் மாவட்டங்களில் சில கிராமங்களில் பாரம்பரியத்தை நினைவுகூறும் வகையில் இளவட்டக்கல்லை தூக்கும் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது அந்த வகையில் நெல்லை மாவட்டம் பணகுடி அருகே வடலி வெள்ளையில் இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டி ஆண்டுதோறும் பொங்கல் அன்று நடைபெறுவது வழக்கம் எங்க ஊர்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் பொங்கல் விளையாட்டு தினத்துல விளையாட்டு போட்டிகள் வெகு சிறப்பா நடத்தப்பட்டு வருது அதுக்கான பயிற்சிகளா நாங்க எல்லா வருஷமும் எடுக்கிறது உண்டு இந்த வருஷமும் பொங்கல் தினத்துக்கு ஒரு பதினைஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே நாங்க இந்த பயிற்சியெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுல வந்து எண்பது கிலோ தொண்ணூறு கிலோ 
நூத்தி பதினாலு கிலோ நூத்தி நாற்பது கிலோ என்று சொல்லி பல தரப்பட்ட மக்களையும் தூக்க வைக்க கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் அந்த பயிற்சியை செஞ்சிட்டு இருப்போம் எட்டாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு ஓப்பன் ரவுண்ட் சொல்லி எல்லா விளையாட்டு போட்டிகளும் எல்லாருக்கும் நடைபெறும் இதில் ஆண்களும் சரி பெண்களுமே இப்போ இளவட்டங்களில் தூக்கி போடக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க திறமை வளர்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வரக்கூடிய பொங்கல் திருநாளில் எங்கள் ஊர் மக்கள் வெளியூரில் இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த இடத்துலேருந்து கூடிடுவாங்க இதுதான் அந்த விளையாட்டு போட்டி நடக்கக்கூடிய இடம் இளவட்ட கல்லுக்கு கல்யாண கல் என்ற சிறப்பு பயிரும் உண்டு இளவட்ட கல்லை சுமப்பதில் பல படிநிலைகள் உண்டு என்கின்றனர் இந்த விளையாட்டுப் போட்டியை ஆர்வத்துடன் ஈடுபடும் இளைஞர்கள் இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடக்கும் இளவட்ட கல் தூக்குதல் உரலை தூக்கி நிறுத்துதல் போன்ற விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்காக தற்போது இளைஞர்கள் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நான் பொங்கல் விளையாட்டு நடக்க முன்னாடி கொஞ்சம் உடல் காலையில் எந்திரிச்சு ஓட ஓடி உடல் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் சும்மா எல்லாரும் இந்த கல்லை தூக்கி போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்குள்ளே ப்ரொசீஜர் முடி தூக்குனா தான் அந்த கல்லை தூக்க முடியும் சும்மா தூக்கினா தூக்க முடியாது உடம்புல பிடிச்சி விடும் அங்கங்கே அதுக்குள்ள தசை நரம்புகள் அங்கங்கே பிடிச்சிட்டுனா ரெண்டாவது பெரிய சிக்கலாயிரும் அதனால முதல் உடற்பயிற்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை தான் நாங்கள் காலையிலேயே போய் செஞ்சுட்டு அப்புறம் ரொம்ப பசங்க நிறைய பசங்க ஜிம்லாம் போய் போய் அப்பப்போ நல்ல வாமப்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதையே பண்ணணும் காலையிலே சாப்பிடாம கூட வந்து இந்த கல்லை தூக்கி போடாதும் சாப்பிட்ட பிறகு தூக்குனீங்கன்னா அது கொஞ்சம் உடம்புக்கு பாதிக்கும் வடிவமைக்க வெளியூர்களிலிருந்து ஆட்களை வரவழைப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர் வடலி விலை கிராம மக்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் இந்த விளையாட்டில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவதாகவும் இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டி வீர விளையாட்டில் சேர்க்க வேண்டும் எனவும் கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் இது வந்து ஒரு வீர விளையாட்டில் சேர்க்கக்கூடிய விளையாட்டு இளவட்டக்கல் தூக்கக்கூடியது வடகளில் சிறப்பான விளையாட்டு இப்போ தமிழ்நாட்டு லெவலில் வந்து ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு பிரசித்தி பெற்று இருக்குது ஆனால் இந்த இளைவட்டக்கல்லையும் தமிழ்நாட்டு லெவலில் கொண்டு வரணுங்கிறது எங்களுடைய முயற்சி அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக செய்து கொண்டுட்டுருக்கோம் இந்த ஊரில் ஒரு சிறப்பு மிக்க நிகழ்ச்சி என்னென்னா ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களும் இளவட்டக்கல் உரல் தூக்குறது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறாண்டி எங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து இளைஞர்களை சப்போர்ட் பண்ணி வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கனமழை காரணமாக நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பத்தாயிரம் ஏக்கர் சம்பா நெற்பயிர்கள் நீரில் சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளன பருவம் தவறி பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மறுநடவு செய்யப்பட்ட பயிரும் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக கருங்கண்ணி மகிழி மீனமன்னூர் மடப்புறம் போன்ற பகுதிகளில் மறுநடவு செய்யப்பட்டிருந்த இருநூறு ஏக்கர் தாளடி பயிர்கள் தண்ணீரால் சூழப்பட்டுள்ளன இதேபோல கனமழை காரணமாக கீழ்வேலூர் திருமருகல் தலைஞாயிறு திருக்குவளை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் இருந்த வயல்களில் நெல்மணிகள் உதிர்ந்து வருவதால் இயந்திரம் கொண்டு அறுவடை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக உழவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே அதிகாரிகள் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்வையிட்டு உரிய நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பொங்கல் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கருக்கும் மேலான நெற்கதிர்கள் நீரில் மூழ்கி உள்ளதால் விவசாயிகள் கண்ணீருடன் வேதனையில் ஆழ்ந்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை வழக்கத்தை விட அதிகமாக பெய்ததால் பல ஆண்டுகளாக நிறையாத ஏரி குளம் கண்மாய் உள்ளிட்டவைகள் முழுமையாக நிரம்பியுள்ளன இந்த நிலையில் நீர்நிலைகளில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேறி குறுந்தடிமனை கருக்காக்குறிச்சி கீழத்தெரு கூலையன்காடு வெண்ணவால்குடி குரும்பிவயல் நெடுவாசல் நல்லாண்டவர் கொள்ளை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராம விளை நிலங்கள் கொள் புகுந்துள்ளன இதனால் பொங்கல் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சுமார் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெற்கதிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன நீர்வரத்து கால்வாய்களின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் உள்ளதை பாதிப்பிற்கு காரணம் என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் உடனடியாக வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் பாதிக்கப்பட்ட நெல் வயல்களை முறையாக ஆய்வு செய்து விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி பகுதிகளில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காட்டாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது 
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்தது இந்த கனமழையின் காரணமாக வில்லோனி ஆற்றில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கரைகள் பலப்படுத்தப்படாமல் இருந்ததால் வெள்ளத்தை தாங்காத கரைகள் உடைந்து வெள்ள நீர் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்தது இந்த திடீர் வெள்ளப்பெருக்கால் திருநாளூர் குளமங்கலம் ஆகிய கிராமங்கள் கடுமையாக பாதிப்படைந்துள்ளன புதுக்கோட்டை அருகே கனமழையால் அம்புலி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் அந்த பகுதி பொதுமக்கள் பெரும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் ஆலங்குடியில் தொடங்கி பேராவூரணி அருகே கடலில் கலக்கும் அம்புலி ஆற்றில் தண்ணீர் கரை புரண்டு ஓடுகிறது ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதை அடுத்து சூரன் விடுதி பகுதியில் கரைகளை உடைத்துக் கொண்டு சாலையின் வழியே மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் அந்த வழியே பயணிக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகினர் மேலும் வெள்ள நீர் அந்த பகுதியில் உள்ள நெல் மற்றும் நிலக்கடலை வயல்களுக்குள் புகுந்ததால் பயிர்களும் பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பாதிப்பு எதனால கேட்டீங்கன்னா நேற்று ஒரு நாளில் வந்து தொடர் மழைனால இந்த தண்ணி வந்து இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கு அம்புலியார் முழு உபரிய தண்ணி வந்து இந்த ஆற்றுல ரெண்டு பக்கம் தூர் வாராமல் இருக்கிறதுனால இந்த தண்ணி வந்து ஆற்றோட கரைகள் உடைச்சி வந்து இந்த பகுதியை வந்து தண்ணி நிரம்பி இருக்கு சார் விவசாய வேலையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இப்போ மக்காச்சோளமும் கடலை வந்து பயிர் செஞ்சிருக்கோம் நெல் எல்லாம் வந்து அறுவடை பருவத்தில் இருக்கிறதுனால பயிர்கள் நெற்பயிர்கள்லாம் மூழ்கி வந்து அழுகு நிலையில் இருக்கு சார் இப்போ ரோடு வந்து முழுமையாக தடைப்பட்டுருச்சு இந்த பகுதியில் வந்து ஆது உடச்சி வர்றதுனால தண்ணி இந்த பாதையிலே போய்கிட்டு இருக்கு மக்கள் அதில் வந்து தண்ணிகளை நீந்தி தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக அம்புலி ஆறு முறையாக பராமரிக்கப்படாததே கரை உடைப்பிற்கு காரணம் என்று அந்த பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆற்றை முறையாக தூர்வாரி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேதாரண்யம் தாலுகா கடற்கரை பகுதிகளில் இரண்டாவது நாளாக தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்துவதை அரசு தடுத்து நிறுத்த கோரி மீனவர்கள் இரண்டாவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகா கடற்பகுதியில் அதிவேக எஞ்சின்கள் மற்றும் சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்துவதை தடுத்து நிறுத்தவும் மேலும் மீனவர்களுக்கிடையே ஏற்படும் மோதலை தடுக்கவும் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நேற்று முதல் வரும் இருபதாம் தேதி வரையில் மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆறுகாட்டுத்துறை வெள்ளப்பள்ளம் வானவன் மகாதேவி புஷ்பவனம் உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாமல் உள்ளனர் இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் சில்லறை மீன் வியாபாரிகள் ஐஸ் உற்பத்தியாளர்கள் தலைச்சுமையாக மீன் விற்பனை செய்யும் பெண்கள் என மீன்பிடி தொழிலை நம்பியுள்ள சுமார் ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த பகுதி மக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர் பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை கைவிட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் இலங்கையில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பத்து விசைப்படகுகள் அறுபத்தி எட்டு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இதனையடுத்து அவர்களை விடுவிக்க கோரி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் உண்ணா விரத போராட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வந்தனர் இதனால் கடந்த பதினோரு நாட்களாக யாரும் கடலுக்கு செல்லவில்லை இந்த நிலையில் கடந்த முப்பதாம் தேதி நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று ஆட்சியர் உறுதி அளித்ததை அடுத்து மீனவர்கள் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்று மூன்றாம் தேதி கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்வோம் என்று அறிவித்துள்ளனர் அதன்படி பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு இன்று ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் கடற்கரை பகுதியில் அபூர்வ இனத்தைச் சேர்ந்த எட்டு ஆலிவ்ரெட்லி ஆமைகள் இறந்து கரை ஒதுங்கியுள்ளன இந்த இன ஆமைகள் ஆஸ்திரேலியா கடற்பகுதியிலும் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் போன்ற ஆழ்கடல் பகுதியிலும் அதிகமாக காணப்படும் நிலையில் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்க நாகை கடற்கரை பகுதிக்கு வருவது வழக்கம் இந்த நிலையில் வேதாரண்யம் சன்னதி கடற்கரை பகுதியிலிருந்து மணியந்தீவு கடற்கரை வரையிலும் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு எட்டு ஆலிவ்ரெட்லி இன ஆமைகள் இறந்து கரை ஒதுங்கின தகவலறிந்து வந்த கோடியக்கரை வனத்துறையினர் இறந்து கரை ஒதுங்கிய ஆமைகளை கடற்கரை அருகில் பள்ளம் தோண்டி புதைத்தனர் மேலும் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றன மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி கொள்ளிடம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த மழையின் காரணமாக குடியிருப்புகளை சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது 
இதற்கிடையில் ஆறு குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் இருந்து வெளியேறிய மீன்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த மழை நீரில் தஞ்சமடைந்துள்ளன தற்போதைய மழையால் மீண்டும் தண்ணீர் அதிக அளவு அதிகரித்துள்ளதால் நகர்ப்பகுதி சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தங்களது பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழை நீரில் மீன்பிடித்து மகிழ்ந்தனர் அவினாசியில் ஹனுமன் ஜெயந்தி விழாவில் சிலம்பம் மற்றும் வாழ்வீச்சில் சிறுவர் சிறுமியர் கலந்து கொண்டு அசத்திய காட்சிகள் காண்போரை கவர்ந்தன திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு வருடங்கள் பழமையான ஸ்ரீ வியாசராஜர் என்னும் ஆஞ்சநேயர் கோவில் அமைந்துள்ளது கோவிலில் ஹனுமன் ஜெயந்தி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது மூலமத்திர ஹோமம் ஆராதனை நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கிய விழாவில் வீர ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து சுந்தரகாண்ட ஹனுமன் சிறப்பு சொற்பொழிவும் அன்னதானமும் நடைபெற்றன விழாவின் நிறைவாக கிராமிய வீர விளையாட்டுகளான சிலம்பம் வாழ்வீச்சு நெருப்பு பந்து சுற்றுதல் மற்றும் களவி ஆகிய வீர விளையாட்டுகளில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து எழுநூற்று பதினைந்து கண்ணாடியிலிருந்து ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டு கண்ணாடியாக உயர்ந்துள்ளது வைகை அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த மழையால் வைகை அணைக்கு மீண்டும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது முல்லை பெரியார் அணையிலிருந்து நீர் திறப்பு அறுநூறு கண்ணாடியிலிருந்து ஆயிரத்து இருநூறு கண்ணாடியாக அதிகரிக்கப்பட்டதால் வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து எழுநூற்று பதினைந்து கண்ணாடியிலிருந்து ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டு கண்ணாடியாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் அணையிலிருந்து குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்காக அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கண்ணாடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் எழுபத்தோரு அடியிலிருந்து அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று அடியாகவும் நீர் இருப்பு ஐயாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது மில்லியன் அடியாகவும் உள்ளது குற்றால அருவிகளில் குளிப்பதற்கு மூன்று நாட்கள் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள குற்றாலம் பேரருவி ஐந்தருவி பழைய குற்றால அருவி ஆகிய அருவிகளில் கொரோனா விதிமுறை காரணமாக நீண்ட மாதங்களுக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளிப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்திருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளித்து சென்றனர் ஆங்கில புத்தாண்டு தினத்தில் அருவிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதாலும் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் அச்சம் காரணமாகவும் கடந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இரண்டாம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளிப்பதற்கு தென்காசி மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்திருந்தது இந்த நிலையில் இன்று முதல் அந்த தடை நீக்கப்பட்டு சுற்றுலா பயணிகள் குற்றால அருவிகளில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் உபரிநீர் திறப்பு ஐநூறு கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் கனமழை காரணமாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வேகமாக நிரம்பியுள்ளதால் கடந்த முப்பதாம் தேதி ஏரியிலிருந்து உபரிநீர் ஆயிரம் கனஅடியாக திறக்கப்பட்டது மழையளவு குறைந்ததால் ஏரியின் உபரிநீர் திறப்பு ஐநூறு அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி ஏரியின் நீர்மட்டம் இருபத்தி மூன்று அடியாகும் நீர்வரத்து ஐநூறு கனஅடியாகும் மொத்த கொள்ளளவு மூன்றாயிரத்து நானூற்று மில்லியன் கனஅடியாகவும் உள்ளது உத்தரமேரூர் அரசு பள்ளியில் நுழைவு வாயில் கழிவுநீர் கால்வாய் சிலாப்புகள் ஆகியவை சேதமடைந்துள்ளதால் அவற்றை சீரமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூர் சிறப்பு நிலை பேரூராட்சியில் நூற்றி எட்டு ஆண்டுகள் பழமையான அரசு பள்ளி உள்ளது இப்பள்ளியில் சுமார் முன்னூறு மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் பள்ளி நுழைவு வாயில் உடைந்து கான்கிரீட் கம்பிகள் வெளியே தெரிவதாகவும் எப்போது வேண்டுமானாலும் பெயர்ந்து விழும் அபாயம் உள்ளதாகவும் கழிவுநீர் கால்வாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் டெங்கு உள்ளிட்ட நோய் தொற்றுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் பள்ளியின் அருகே சாலைகளை சுற்றிலும் புதர் மண்டி கிடப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து பழமுறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே மாவட்ட ஆட்சியர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
விருத்தாச்சலம் அடுத்துள்ள ஏ வடக்குப்பம் கிராமத்தில் சுத்தமான சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க கோரி கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அருகே ஏ வடக்குப்பம் கிராமத்தில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக ஊராட்சி சார்பில் வழங்கப்படும் குடிநீர் சேறு கலந்து மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் குடிநீருக்காக அருகில் உள்ள சின்ன வடவாடி கிராமத்திற்கு சென்று தண்ணீர் எடுத்து வர வேண்டிய அவல நிலை உள்ளதாகவும் இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை புகார் கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் திடீர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கூறி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததன் பேரில் மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் கோவிலில் அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவத்தை காண பக்தர்கள் அனுமதி இல்லாததால் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியெடுத்த மேல்மலையனூர் அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம் பிரசித்தி பெற்ற அம்மன் திருத்தலமாகும் இத்திருத்தலத்தில் மாதந்தோறும் அமாவாசை தின நள்ளிரவில் நடைபெறும் ஊஞ்சல் உற்சவத்தை காண தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிமாநில பக்தர்களும் மேல்மலையனூரில் குவிவது வழக்கம் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக ஊஞ்சல் உற்சவம் நிறுத்தப்பட்டு திருக்கோயில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் யாருமின்றி எளிய முறையில் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது இருப்பினும் புத்தாண்டு மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக குவிந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனம் அடுத்துள்ள ஜெயராஜ் நாடார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு படித்த மாணவர்கள் சந்தித்து ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழாவை கொண்டாடினர் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்த முன்னாள் மாணவர்கள் ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழாவை தங்களது நண்பர்களுடன் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் இதுகுறித்து அவர்களிடம் கேட்டபோது கரோனா காரணமாக நாங்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டோம் இல்லை என்றால் எங்களுடைய குடும்பங்கள் மகன் மகள் பேரன் பேத்திகள் என்று அனைவருடனும் இதனை கொண்டாடியிருப்போம் என்று தெரிவித்தனர் மேலும் பல வருடங்களுக்கு பிறகு நண்பர்களை சந்தித்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் கூறினர் ஓமலூர் அருகே ஐம்பது அடி ஆழ விவசாய கிணற்றில் தவறி விழுந்த பசுமாட்டை பொதுமக்கள் உதவியுடன் தீயணைப்பு வீரர்கள் காயமின்றி மீட்டனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்துள்ள பச்சனம்பட்டி கிராமம் ஐயம்பாளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி மணிராஜா இவர் விவசாயம் செய்வதுடன் கறவை மாடுகளும் வளர்த்து வருகிறார் இந்த நிலையில் விவசாயி மணிராஜா வளர்த்து வந்த கர்ப்பமுற்ற பசு மாடு தவறி தோட்டத்திலிருந்த ஐம்பது அடி ஆழக்கிணற்றில் விழுந்து தண்ணீரில் தத்தளித்தது இதனை பார்த்த அந்த பகுதி மக்கள் கிணற்றில் இருந்த பசு மாட்டை மீட்க முற்பட்டு முடியாததால் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் கிணற்றில் குறித்து பசு மாட்டை கிணற்று திட்டு ஓரமாக கொண்டு வந்தனர் பின்னர் பசு மாடு பாதிக்காத வகையில் கயிறுகளை கட்டி பொதுமக்கள் உதவியுடன் காயங்களின்றி பாதுகாப்பாக மேலே கொண்டு வந்தனர் தொடர்ந்து மாட்டிற்கு கால்நடை மருத்துவர்களால் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் இருநூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி நாமக்கல்லில் அவரது உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் இருநூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது பிறந்த தினம் தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக நாமக்கல் மணிக்கூண்டு பொம்மைக்குட்டை மேடு ஆகிய இடங்களில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் உருவப்படத்திற்கு அகிம்சா சோசலிஸ்ட் கட்சி மற்றும் விடுதலைக்களம் அமைப்பினர் சார்பில் அவரது உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அப்போது கட்டபொம்மனின் விடுதலை போராட்ட வரலாறும் நினைவு கூறப்பட்டது தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன மன்னார்குடியில் கனமழையால் நானூறு ஏக்கர் பரப்பளவு நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் கடந்த மூன்று தினங்களாக பலத்த மழை பெய்தது மழையினால் மன்னார்குடி அருகே உள்ள உள்ளிக்கோட்டை கணிதம்பேட்டை கூப்பாட்சி கோட்டை பரவாக்கோட்டை பைங்கா நாடு என பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சம்பா மற்றும் தாளடி பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கின இன்னும் ஐந்து நாட்களில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர்
தென் தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் மதுரை கிளையில் இன்று தொடங்கியிருந்த நேரடி விசாரணை தொடர்பான அறிவிப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது இருபத்தி ஒரு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் நேரடி விசாரணை துவங்க இருந்த நிலையில் ஒமைக்ரான் தொற்று பரவல் அதிகரிப்பால் நேரடி விசாரணை தொடர்பான அறிவிப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு காணொலி காட்சி மூலம் மட்டுமே வழக்குகள் விசாரணை நடைபெறும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் தனபால் அறிவித்துள்ளார் அதில் நேரடி மற்றும் கலப்பு விசாரணை முறையும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வழக்குகள் தாக்கல் உத்தரவு நகல் கோரிய விண்ணப்பங்கள் ஆகியவை மின்னஞ்சல் மூலம் பெறப்படும் எனவும் தவிர்க்க முடியாத நிலையில் குறிப்பிட்ட கவுண்டர்கள் அல்லது பிரத்யேக பெட்டிகளில் விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோவில் சார்பில் செயல்பட்டு வரும் தவில் நாதஸ்வர கல்லூரியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் இந்த பள்ளியில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பட்டயம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு சேகர்பாபு கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பட்டயங்கள் மற்றும் தவில் நாதஸ்வர கருவிகள் வழங்கி வாழ்த்தினார் விழுப்புரம் மாவட்டம் சென்றி அடுத்த மேல்மலையனூர் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் மார்கழி மாத அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது இந்த உற்சவத்தில் மூலவர் அங்காளம்மனுக்கு பால் தயிர் நெய் பஞ்சாமிர்தம் இளநீர் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து மாலையில் உற்சவர் அங்காளம்மனுக்கு ஜெகச்சன்னி அலங்காரம் செய்யப்பட்டு கோயில் உட்பிரகாரத்தில் ஊஞ்சலில் அம்மனை அமர வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன கொரோனா காரணமாக பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை கிருஷ்ணகிரியில் மேம்பாலம் அமைத்து தரக்கோரி பள்ளி மாணவர்கள் சாலையோரம் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரியை அடுத்த சின்னகார பள்ளியைச் சேர்ந்த பதினெட்டு வயது பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி அந்த பகுதியாக செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்ற லாரி மோதி உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது இந்த நிலையில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கும் மாணவ மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க மேம்பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் என்று சாமல்பள்ளம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அந்த பகுதியில் சாலையோரம் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருமண மண்டபங்களில் விருந்தினர்களை அனுமதிப்பது தொடர்பாக திருமண மண்டப உரிமையாளர் சங்கத்தினர் அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையை அடுத்துள்ள மாங்காட்டில் தமிழ்நாடு அனைத்து திருமண மண்டப உரிமையாளர்கள் சங்க கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் திருமண மண்டபங்களில் நாள்தோறும் மாதந்தோறும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் இல்லை என்றும் தமிழக அரசு திருமணங்களில் பங்கேற்பவர்களின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயிக்காமல் திருமண மண்டபங்களின் அளவிற்கேற்ப ஐம்பது விழுக்காடு விருந்தினர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் இதனை அனுமதித்தால் முப்பது லட்சம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினர் வாழ்வடைவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது திருமண மண்டபங்களில் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு நூறு நபர்களை வைத்து திருமணங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள் அரசு விரைவிலே அடுத்த லாக்டவுன் அனௌன்ஸ்மெண்டில் திருமண மண்டபங்களில் நூறு இரநூறு என்று நம்பர் விதிக்காமல் அவரவர் மண்டப அளவிற்கேற்ப ஐம்பது சதவீதம் மக்கள் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் என்று அறிவுறுத்த வேண்டி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் கோவை அருகே ஆட்டுக்குட்டியை விழுங்க முயன்ற மலைப்பாம்பு ஒன்று லாபகமாக பிடிப்பட்டது கோவை தொண்டாமுத்தூர் அடுத்த வண்டிக்காரனூர் மணல்காடு பட்டாக்காட்டில் ஆடு ஒன்று மேய்ச்சலுக்காக சென்றுள்ளது அப்போது புதரில் மறைந்திருந்த சுமார் பனிரண்டு அடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பு மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஆட்டுக்குட்டியை வளைத்து சுற்றியுள்ளது தகவல் அறிந்து வனத்துறையினர் விரைந்து வந்து புதருக்குள் இருந்த ஆட்டுக்குட்டியை பாம்பின் பிடியிலிருந்து மீட்ட நிலையில் ஆட்டுக்குட்டி உயிரிழந்தது பின்னர் பாம்பை மருதமலை ஆணை மடுகு வனப்பகுதிக்குள் பத்திரமாக விட்டனர்
விருதாச்சலம் தாலுகா அலுவலக குப்பை மேட்டில் வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் இருந்ததைக் கண்டு பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் தாலுகா அலுவலக வளாகத்திற்குள் வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கான பிரிவு இயங்கி வருகிறது இங்கு பொதுமக்கள் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை வாக்காளர் அட்டையில் பேர் திருத்தம் முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளுக்காக வந்து செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் இந்த அலுவலகம் அருகே உள்ள குப்பை மேட்டில் குப்பைகள் பாதி எரிந்த நிலையில் கட்டுக்கட்டாக புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் கிடந்துள்ளன மேலும் ஒரே பெயர் விலாசம் கொண்ட அடையாள அட்டைகள் அடையாள அட்டைகள் விண்ணப்பித்ததற்கான வரிசை எண்களுடன் கூடிய ரசீதிகளுடன் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கட்டுக்கட்டாக கிடந்துள்ளன இதனை கண்ட பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துவிட்டு சென்றுள்ளனர் இந்த வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் கழிக்கப்பட்டவையாக இருந்தாலும் கூட அரசு ஆவணகங்கள் குப்பை மேட்டிற்கு வருவதை தவிர்த்து இருக்கலாம் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி உட்பட இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் வளையன்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராமன் என்பவரது ஆறு வயது மகள் கனிஷ்கா டெங்கு காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டிருந்த அவர் கோவை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதேபோன்று மற்றொரு சம்பவத்தில் கோவை எல்லப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவரும் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் இதற்கிடையில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டவுடனே அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற முனைப்பு காட்ட வேண்டும் என்று சுகாதாரத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் பைக் பந்தய வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக தென்னிந்திய அளவிலான பைக் பந்தயம் பொள்ளாச்சி ஜோதி நகர் மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் தமிழகத்தின் கோவை ஈரோடு சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் அண்டை மாநிலங்களான கேரளா கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நூற்று அறுபது பைக் பந்தய வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் பதினோரு வட்ட லேப்கள் அமைக்கப்பட்ட மைதானத்தில் நோவல் நான்கு ரவுண்ட் இந்தியன் ஓபன் பத்து ரவுண்ட் லேடிஸ் கிளாஸ் மூன்று ரவுண்ட் உள்ளிட்ட எட்டு பிரிவுகளில் பந்தயம் நடைபெற்றன போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட வீரர்களை பொதுமக்கள் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்து உற்சாகப்படுத்தினர் எட்டு பிரிவுகளில் நடைபெற்ற பந்தயத்தில் முதல் பரிசு பெற்ற வீரர்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாயும் இரண்டாம் பரிசு பெற்ற வீரர்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாயும் மூன்றாம் பரிசு பெற்ற வீரர்களுக்கு நான்காயிரம் ரூபாயும் என ஒரு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்படம் மற்றும் வெற்றி கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன வீணாகி போகும் விலையில்லா வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை ஏழை எளியவர்களுக்கு வழங்குமாறு கோரிக்கை எழுந்துள்ளது செங்கல்பட்டு பழைய தாலுகா அலுவலகத்தில் பாழடைந்து இடிந்து விழும் கட்டடத்தில் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டிய மிக்சி கிரைண்டர் மின்விசிறி உள்ளிட்ட விலையில்லா இலவச பொருட்கள் பாழடைந்து கிடக்கின்றன அதேபோல செங்கல்பட்டு காவலர் குடியிருப்பு எதிரே செங்கல்பட்டு நகராட்சியின் கீழ் செயல்படும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மாணவர் விடுதியிலும் இரண்டு மூன்று அறைகளில் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டிய விலையில்லா பொருட்கள் பாழடைந்து கேட்பாரற்று கிடக்கின்றன இதனையடுத்து வருவாய்த்துறையும் நகராட்சி நிர்வாகமும் நடவடிக்கை எடுத்து தரமான பொருட்களையாவது ஏழை எளிய மக்களுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணியை விரைந்து முடித்திட வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் இருந்து மேச்சேரி செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலையை நான்கு வழி சாலையாக மாற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன இதற்காக சாலைகளில் ஆங்காங்கே பள்ளம் தோண்டி மண்ணை கொட்டியும் சாலையோரம் மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகள் பாலம் கட்டும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன பணிகள் தொடங்கி மந்தமாக நடந்து வரும் நிலையில் தற்போது பெய்து வந்த மழையில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக சாலை பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன மேலும் ஆங்காங்கே பாலம் கட்டும் பணியும் மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணியும் நடைபெறுவதால் அப்பகுதியை கடக்க அனைத்து விதமான வாகன ஓட்டிகளும் அவதியடைந்து வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே நிறுத்தப்பட்ட பணிகளையும் மந்தமாக நடக்கும் பணிகளையும் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டத்தில் சோத்துப்பாறை அணை அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டி தொடர்ந்து தொன்னூற்று ஒரு நாட்களாக நீடித்து வருகிறது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது சோத்துப்பாறை அணை 
இந்த அணை கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு துவக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை நான்கு முறை முழு கொள்ளளவை எட்டியது குறிப்பாக கடந்த நவம்பர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழையின் போது அந்த அணை முழு கொள்ளளவை நான்கு முறை எட்டி தொன்னூற்று நாட்களாக உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது தற்பொழுது அணையின் முழு கொள்ளளவான நூற்று இருபத்தாறு புள்ளி இரண்டு எட்டு அடியில் நூற்று இருபத்தாறு புள்ளி நான்கு ஒரு அடியாகவும் அணைக்கு நீர்வரத்து நூற்று அறுபத்தி ஒரு கனஅடியாகவும் உள்ள நிலையில் வரும் நீர் அப்படியே வழிந்தோடுகின்றது தமிழகத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு மீண்டும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் தொடங்கியுள்ளன தமிழகத்தில் சில மாதங்களாக கட்டுக்குள் இருந்த கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது பத்து நாட்களுக்கு முன்பு வரை எழுநூற்றுக்கும் குறைவாக இருந்த தினசரி கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை தற்போது ஆயிரத்தை தாண்டிவிட்டது கடந்த ஒன்றாம் தேதி சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு பேருக்கும் நேற்று சுமார் ஆயிரத்து அறுநூறு பேருக்கும் தொற்று பாதிப்பு உறுதியானது முன்னதாக கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்திருந்தது அதில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை நேரடி வகுப்புகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இதனால் தற்போது மீண்டும் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள் தொடங்கியுள்ளன சேவை வரி செலுத்தாத விவகாரத்தில் பலமுறை சம்மன் அனுப்பியும் ஜி எஸ் டி அலுவலகத்தில் ஆஜராகாத நடிகர் விஷாலுக்கு ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு விஷால் பிலிம் பேக்டரியில் அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை வரி செலுத்தாமல் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து விஷால் நேரில் ஆஜராகும்படி சேவை வரித்துறை சம்மன் அனுப்பியது அப்போதும் விஷால் நேரில் ஆஜராகாததால் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதன் பிறகு பத்து முறை விஷாலுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறது இந்த நிலையில் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முயன்றதாக விஷாலுக்கு ஐநூறு ரூபாய் எழும்பூர் நீதிமன்றம் அபராதமாக விதித்துள்ளது டாஸ்மாக் பார் நடத்துவதற்கு விதிக்கப்படும் டெண்டரில் உள்ள விதிமீறல்களை களையுமாறு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சென்னை ஆரைப்புறம் வீட்டின் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது தமிழக டாஸ்மாக் பார் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் நடத்திய இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கரூர் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் தமிழக அரசு வரையறை செய்திருக்கும் விதிகள் முறையாக பின்பற்றப்படாமல் பார் டெண்டர் விடப்படுவதாக குற்றம் சாட்டிய அவர்கள் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எல்லா மாவட்டத்திலையும் எல்லா மாவட்டத்திலும் உள்ள வீடியோக்கள் இருக்கு எங்க தோழர்களை பார் உரிமையாளர் பூரா வெளியே அனுப்பிட்ட அதிகாரிகள் அவர்களாவே பாம்பை பிள்ளை செய்து அவர்களே கையெழுத்து இருக்கிறது அந்த பாம்பை செக் பண்ண எந்த இடத்துலயும் கட்டிட உரிமையாளருடைய கையெழுத்தா அவங்களுடைய அட்ரஸோ கூட இருக்காது எதுவுமே இல்ல எல்லா கரூர் காரங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் ராணி முத்து அந்த முத்து இந்த முத்து தான் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒன்னோட அந்த உள்ளூர் ஆளுகளே இல்ல இதனால முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரடியாக தலையிட்டு இதில் நல்ல முடிவு எடுத்து எங்களுக்கு இந்த டெண்டரை தமிழ்நாடு மூலம் நடந்த டெண்டரை ரத்து செய்து மீண்டும் முதலமைச்சரின் கவனத்தில் கொண்டு இந்த டெண்டரை நடத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை கோவையில் இருபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருபத்தி இரண்டு சவர நகையுடன் மாயமான இரண்டு சிறுவர்களை காவல்துறையினர் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர் கோவை போத்தனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதிக்கு பதினான்கு வயது மகனும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று வயது சிறுவனும் ஒரு சேர கடந்த முப்பதாம் தேதி முதல் காணவில்லை இதற்கிடையில் பதிமூன்று வயது சிறுவனின் வீட்டிலிருந்த இருபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் இருபத்தி ஒரு சவரன் தங்க நகைகள் ஆகியவை காணவில்லை இதனால் அதிர்ச்சியான இருவரது பெற்றோரும் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் காணாத நிலையில் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர் இதனையடுத்து காவல்துறையினரின் தேடுதல் வேட்டையில் சிறுவர்கள் திருச்சி பகுதியில் மீட்கப்பட்டனர் தொடர்ந்து அவர்களிடம் நடத்தப்பெற்ற விசாரணையில் வீட்டிலிருந்து எடுத்துச் சென்ற பணம் மற்றும் நகைகளை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் பறித்துச் சென்று விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்ந்து போத்தனூர் காவல்துறையினர் சிறுவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தருமபுரி பேருந்து நிலையம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க நவீன சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களின் செயல்பாடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறையை தருமபுரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சி கலைசெல்வன் திறந்து வைத்தார் 